Bu videoda 1 bölü 9 artı x karenin belirsiz integralini almak istiyorum. Bildiğiniz gibi a kare eksi x kare gibi sorularda cevabı x'in yerden a sinüs teta koyarak buluyorduk. Ama şu anda bu durum söz konusu değil. Hatta karşımızda a kare artı x kare var. Şimdi bunun gibi örneklerle karşılaştığımızda yüzde yüz işe yarayacağının garantisi yok ama x yerine a tanjant teta koyarak çözmeyi deneyebiliriz. Çözüme geçmeden önce de tanjant teta'nın nereden çıktığını anlatayım. Hadi x'in yerine a çarpı tanjant teta koyalım ve ne olacak görelim. a kare artı a kare tanjant kare teta. a kare parantezine alırsak, a kare çarpı 1 artı tanjant kare teta. Bir daha yazıyorum. a kare çarpı 1 yerine kosinüs kare teta bölü kosinüs kare teta tanjant kare yerine de sinüs kare teta bölü kosinüs kare teta yazalım. Burada paydaya neden kosinüs kareyi koyduğumu anladınız değil mi? Böylece paydakileri toplayabileceğiz. a kare çarpı kosinüs kare teta artı sinüs kare teta bölü kosinüs kare teta. Birim çember tanımlarını düşünürseniz kosinüs kare teta artı sinüs kare teta 1 eder. Ve geriye a kare çarpı 1 bölü kosinüs kare teta, yani a kare çarpı sekant kare teta kalır. Evet, belki bu işimize yarayabilir. 9 artı x kareyi, 3'ün karesi artı x kare olarak yazabiliriz, öyle değil mi? a 3 olduğuna göre, x yerine de 3 tanjant teta koyacağız. Daha sonra teta'nın yerine ne koyacağımızı da şimdiden bulalım. İki tarafı da 3'e bölelim. x bölü 3 eşittir tanjant teta. Ve buradan da teta eşittir arc tanjant x bölü 3 olarak bulunur. Bu arada da x'i unutmayalım. x'in türevi 3 çarpı tanjant teta'nın teta'ya göre türevi sekant kare teta d teta'dır. Evet, artık bu integrali almaya hazırız. Evet, hadi bakalım. Belirsiz integralde x yerine 3 sekant kare teta d teta yazıyorum. Bölü 9 artı x kare. a kare artı x karenin ne olduğunu bulmuştuk. O halde buraya 9 sekant kare teta yazabiliriz. Eğer anlamadıysanız bu kısmı baştan yapabilirsiniz. 9 artı 9 tanjant kare teta ile başlıyoruz. 9 parantezine alırsak, 9 çarpı 1 artı tanjant kare teta. Ve sonuç olarak 9 sekant kare teta oluyor. Şahane. Şimdi buraya geri dönelim. Sekant kareler birbirine götürdü ve geriye 1 bölü 3 d teta'nın belirsiz integrali kalıyor. Ve bu da 1 bölü 3 teta artı c'ye eşittir. Teta'nın yerine de ne yazacağımızı bildiğimiz için cevabı 1 bölü 3 çarpı x bölü 3'ün arc tanjantı artı c olarak buluruz. İşte bu kadar. Artık a kare eksi x kare ve a kare artı x kare gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videonun başında da söylediğim gibi bu yüzde yüz işinize yaramayabilir. Yani bunu bu şekilde yazabilmenize rağmen integrali çözemeyebilirsiniz. Ama olsun dediğim gibi değişken değiştirme metodu işe yaramadığı zaman bu benzerliği arayabilir ve trigonometrik değişken değiştirme deneyebilirsiniz.